位同学，大家好，我是梁彩玲，欢迎大家收看《英文检定二》最后一讲的节目，非常精彩的 Brother in Law 姐夫。好，我们首先来看一下课程重点。我们前面一讲有谈过印度式的幽默，今天要来看美式的幽默，所以同学们可以期待了。今天是一个非常有趣的文章。那至于发音呢？我们要来做的是 i 这个短音，我们在前面也有伏笔过 i 的短音怎么念？还有一个是容易混淆的动词片语。好，我们的节目进入尾声了。首先，我们要来请 Dr. Culture 为我们做课文呃补充说明。Healthcare is extremely expensive in the United States. If you don't have either health insurance or a lot of money, then it's almost impossible to get access to quality medical care in the United States. The majority of bankruptcies in the United States are due to medical bills, so a lot of U.S. citizens worry that if they were to get a serious illness, then it could very well cause them to go into bankruptcy. Every country in the world, except for the United States, prevents their citizens from going bankrupt due to medical bills. The first question a hospital will ask a potential patient is whether or not they have health insurance. If they don't, then they ask the patient how he plans to pay for his medical bills. If the patient doesn't have any way to pay for his medical bills, then he will often be refused medical care and told to go somewhere else. 好，谢谢 Doctor Culture 为我们的补充。我们知道健保费或是医药费在美国是很惊人的。如果你没有保险想进医院，哦，这个恐恐怕有点困难哦。那同学们有没有很好奇，到底发生什么事情了呢？为什么医药费跟健保还跟 brother in law 扯上关系呢？来，我们来听一下今天的 listening exercise。请同学们一边听的时候，把这十个字填上去。A man had an open heart bypass surgery at a Catholic hospital. He awakened from the surgery to find himself in the care of nuns who are religiously devoted to God. As he was recovering, a nun asked him questions regarding how he was going to foot the bill. He was asked if he had health insurance. He replied in a raspy voice, "No health insurance." The nun asked if he had money in the bank. He replied, "No money in the bank." The nun asked, "Do you have a relative who could help you?" He said, "Let's face the music. I only have a spinster sister who is a nun." The nun got a little perturbed and announced loudly, "Nuns are not spinsters. Nuns are married to God." The patient replies, "That's right. Then send the bill to my brother-in-law." 好，同学们，们听出来今天的美式幽默呢？如果你还没有听出来，来听老师的解说。我们看一下第一个句子。第一个句子是说 ，A man had an open heart bypass surgery at a Catholic hospital。这个句子里面有两个字，第一个字是 bypass，b y p a s s， 第二个字是 Catholic，c a t h o l i c。整句的意思是说，有一个人被送到了一家天主教的医院。为什么呢？他为什么会被送到天主教医院呢？是酒驾吗？不是，他去做了心脏绕道手术。哇哦，同学们要记起来哦！心脏绕道手术听起来是不是很厉害的样子？但是英文就是这么讲的，很简单的字，心脏就是开心嘛 ，open heart 就是把你的心打开，心脏打开 ，bypass。Bypass 是绕道，就是 bypass surgery， 所以英文其实蛮简单的，叫 open heart bypass surgery。好，注意哦，这里有伏笔。为什么是天主教的医院呢？因为通常天主教的医院，天主教会有两种出家人，一种叫神父，一种叫修女。那如果是天主教的医院，通常会有很多的修女在里面为你服务。
。好，我们接下来看下一个句子。He awakened from the surgery to find himself in the care of nuns who are religiously devoted to God. 第三题的答案是 awakened, a w a k e n e d. 同学们想想看，他是做什么手术？ Open heart bypass surgery 是不是一个很重大的手术？所以会全身麻醉。那麻醉之后就醒过来了。所以第三题的答案是 A W A K E N E D， 从麻药里面醒过来了。他发现他自己 to find himself in the care of nuns。好，这里要学一个字叫 N U N S。Nuns 就是指修女，就是在呃。天主教里面的出家人叫 nuns， who are religiously devoted to God。他们对上帝是非常的 devoted， 他们全心的奉献给上帝了。好，接下来发生什么事情呢？我们之前有提过健保，对不对？医疗费用。好了 ，as he was recovering， 当他渐渐的恢复的时候，手术做完了，接下来要处理账单了，对不对？ A nun asked him questions regarding how he was going to foot the bill. 第四题的答案是 foot, f o o t. 第五题的答案是 bill, b i l l. 整个句子 foot the bill, foot 是脚，但是这里跟脚没有关系。我们来看一下整句是什么意思。当他渐渐复原的时候。啊、哦，本来可能是做了是绕绕道手术，非常虚弱的，又麻药，所以他整个人昏昏沉沉的。等他渐渐的恢复了，苏醒了，呃，有一位修女 nun 就来问他问题，什么问题呢？问他，哎，你的医药费要怎么付呢？他问他什么呢 ？He was asked if he had health insurance. 第六题的答案是 insurance, I N S U R A N C E. Health insurance 就是健保。他问他有没有保健保呢？这个人说 ，He replied in a raspy voice. 第七题的答案是 raspy, R A S P Y。他用了非常不耐烦的语调跟他说 ，No health insurance， 没有健保。哎，那没有健保，那谁帮你付医药费呢 ？The nun asked if he had money in the bank. 好，没有健保没有关系，你总有存款吧。好，他就问他，银行有存款吗 ？He replied, "No money in the bank." 银行也没有钱。哎，那怎么办嘞 ？The nun asked. 那总有亲人吧，对不对？所以这是下一题的答案。Do you have a relative who can help you? 他第八题的答案是 relative， 亲戚。R E L A T I V E。那你总有亲戚朋友可以帮你吧？有没有亲戚呢 ？He said. Let's face the music. 这里用了很多，我们这一课里面用了很多的俚语。Face the music 就是让我们面对问题吧，跟音乐没有关系哦。I only have a spinster sister. 第九题的答案是 spinster, s p i n s t e t e r. Spinster 在英文里面就是老处女。这个字，呃。美国有明文规定不可以再用这个字，但我们在这里只是挑出来告诉同学，也许你翻字典有背到这个字，但是请你不要用，因为它有性别歧视。他说：“我只有一个老处女的妹妹 ，Who is a nun？” 呃，我这个老处女的妹妹或者是姐姐 ，sister 在英文里面可以同时指姐姐或是妹妹。好，我们在这里假设是姐姐好了，我只有一个老处女的姐姐 ，Who is a nun？ 我这个老处女的姐姐当修女去了。这个 nun got a little prepared. The nun， 因为她说到她的姐姐也是修女，又说她姐姐是老处女，她就很不高兴了。The nun got a little perturbed. 第十题的答案是 perturb, p-e-r-t-u-r-b-e-d， 她就不太高兴。And announce loudly, he 就很大声的宣告，宣告什么呢？他说 ，Nuns are not spinsters. 老处女指的是没有结婚的女人。OK， 他说，修女不是老处女。为什么呢 ？Nuns are married to God. 他说，修女是跟上帝结婚的人。The patient replies. 
这个病人就回答了 ，That's right. 好啦好啦 ，Then send the bill to my brother-in-law. 好吧，既然你说修女是跟上帝结婚的人，那你就把我的账单寄给我的姐夫好啦，因为我只有一个姐姐，她跟上帝结婚了，所以你就把账单寄给我的姐夫吧。OK， 同学们听出来这个美式幽默了吗？好，接下来还有别的单元哦，我们休息一下，待会回来。好，接下来我们来听听 Doctor Culture 有什么样的看法呢 ？An open heart bypass surgery in the United States would cost around 100,000 U.S. dollars. So the surgery that the man from today's lesson had is a very expensive operation, which 95% of Americans would also be unable to afford the medical bill. The hospital asks the man numerous questions to try and get him to think of a way to pay for his medical bills. The man says that he has a sister who's a nun. Nuns are extremely poor and spend their entire adult lives carrying out God's will. So there's no way for his sister to foot the medical bill, not to mention Catholic nuns are unable to get married. So nuns will often say that they are married to God. As soon as the nun mentions that nuns are married to God, the man wants the medical bills sent to his brother-in-law. Because in America, whatever medical bills a patient can't pay for has to be paid for by the hospital itself. What you should take away from today's lesson is that you shouldn't get sick in America. 好，最后 Doctor Control 当然是非常的幽默，在呃探讨这个美国的健保问题，还有在美国的医药费真的是贵的吓死人。你如果想住在美国，就不要生病。好，接下来我们来看 Pronunciation Focus。今天要注意的是 it 这个短音。来，我们看一下第一个字 ，Catholic 这个字 ，C A T H O L I C。今天除了学到有关于文化，就是在美国的文化里面，我们还学到有关宗教的，就是天主教。天主教的教廷在梵蒂冈 ，OK， 它的教主教宗叫 Pope，P O P E。因为全世界 Catholic 这样的体系底下。会有神父，会有修女，就是像我们台湾有很多的佛教，会有出家人，这个是很特别的，因为一般的基督教是不用出家的。所谓的出家，就是真的是离开，没有结婚，没有家庭，没有小孩，所以这个字要记得，它叫 Catholic。那所以它的 C 是要大写的，因为这是一个专有名词 Catholic。那要注意一下 ，t h 要把舌头放在牙齿的中间 ，catholic。那注意一下后面的 c 结尾不要 catholic， 不要念成 k l i c l i c 那个 k 的音是做到位置，但是声音不要出来。我们之前在检定呃英文检定的节目里面有跟同学们提到有形无音。那这些字，请同学们特别注意一下这些发音的细节，特别是在字尾的时候。那下一个字 ，hospital。好，除了练习这个 s p， 记得吗？我们在前面几讲有练习过 s 跟 p 这两个子音在一起的时候 ，p 的气音要拿掉。光念 p i t a l， 你会念成 pital。是有气音的，前面加上 has， 所以不要念成 hospital。一样，只要有 s， 它也许伪装成很多字，它也许不是第一个字就是 s。像这个 has h o s， 同样的，它就是 s 跟 p 在一起。所以同学们如果看到这个，要特别的警醒，它就是 s p 在一起 ，p 的气音就要拿掉，不要念成 hospital。OK， 是 hospital。
Husby, tall. 那要再注意一下 l 结尾，所以我们最后舌头要顶在上面牙齿的后面，顶住，不要动。Hospital, hospital. OK. 下一个 sister. It 的短音 sister. Sister 在这里除了当姐姐或妹妹的意思，还有一个字就是修女。修女，我们也常常会讲 sister， sister Mark， 呃，卖修女， sister 什么人， sister Lee 就是李修女，所以呃，这个 sister 在英语里面有很多很多的意思。那有一些呃，基督教的也会讲姐妹，某某姐妹啊，在教会里面就会称呼说某某姐妹。那如果是在 Catholic Church， 如果是在天主教的教会里面，教堂里面，你讲 sister 指的就是修女。他会穿修女的袍，会全身都盖起来，住在修道院，那个也叫 sister。OK， 下一个字 ，bill，bill。Bill, Bill, OK， it it 的短音 bill， 再加上 l 结尾，所以舌头要放在上面牙齿后面。bill， bill， 嗯 ，Bill Gates， 对吧？比尔盖茨 ，Bill Clinton。林克林顿总统的名字也叫 Bill， 如果大写是可以当做人名。下一个字是 music，music， music, 同样的 c 在后面结尾，不要念成 musical，music music,。好，下一个 spinster，s p 看到了吗 ？s p 又在一起了，我们再一次复习 s 跟 p 在一起，不要念成 spinster，spinster。气音拿掉 ，spinster。好，下一个 ，little，little， little, 同样的 l 结尾，所以舌头要放在上面牙齿的后面。好，下一个单元我们要来看的是 grammar focus， 容易混淆的片语有哪些？来，首先我们看第一个 ，foot the bell。Foot 本来是脚的意思，同学们比较少看到 foot 当动词。那在这里是买单，我们说谁要买单呢、啊？谁要负责的意思 ？Foot the bill。那为什么会 foot 呢？因为大多数人第一个反应是看到脚，但是这里是跟脚一点关系都没有。Foot the bill 是。可不是把账单放在脚底下，而是要付账。那这个字怎么来的呢？据说以前店家会把账目的总金额写在账单的底部 ，foot of the bill or account。foot 有指的是底部的意思。那比方说，呃，这个人消费了，呃，喝了一罐呃汽水，点了一一片披萨。叫了三份意大利面，好，那总共多少钱会写在账单的最下面？所以后来他们就习惯叫 foot the bill， foot 就是 bottom 底部的意思，所以有可能后来就发展出这样的惯用语。所以同学们不要看到 foot 就以为是脚。所以如果下次有人说 you need to foot the bill， 除了叫你要付账以外，还有就是你要负全部的责任 ，foot the bill。Who is going to foot the bill？ 如果呃电费这样涨，这个健保这样涨，那 Who is going to foot the bill？ OK， 谁要来负责呢 ？Peter has to foot the bill for the company's clients。例如，如果说 Peter 必须帮客户。公司的客户们买单买单，比方说客户来台湾出差拜访，他们住旅馆，他们所有的食宿需要去处理，你就可以说 Peter has to foot the bill for the company's clients。客户叫 clients。好，下一个，下一个例句是 The government will foot the bill if the bank goes broke。前一阵子金融危机的时候，有很多的金融机构因为太大，大到不能倒。那既然不能倒，那谁来买单呢？谁要负责呢？就是政府了。那政府的钱就是我们大家口袋里掏出来的钱了。The government will foot the bill if the bank goes broke。如果银行倒闭的话，政府就要负责。
好，下一个要学的片语是 face the music。music 是音乐 ，face 是面对，所以这里不是说面对音乐的意思，跟音乐一点关系都没有。就像我们前面的 foot 是脚，但是跟脚没有关系。那这里的 face the music 是指面对事实，面对问题，通常我们可以说 face the problem。那 face the music。是指不得不接受处罚或者承担后果的意思，啊，通常以前的人可能就是呃演员需要从出来演奏了 ，face the music， 他不管大部分人是很怯场的，只要有 stage， 一般人是有 stage fright， 你只要要他上台，大部分人是很惊恐的，但是只要音乐一起来，不管怎么样，你都得面对舞台前方的乐队继续表演。所以才会有 face the music 这样的用法。好，我们休息一下，待会儿进行新的单元。好，接下来我们要来看 words in use。今天我们在课文里面学到的哪些字？第一个字要看的是 bypass。B Y P A S S， 请注意一下，这两个字是合在一起的，不可以分开。绕道，绕道除了用在心脏的绕道手术之外，你说 I need to take a bypass， 你从哪里从 A 距离要到 B 距离，你需要绕道，也可以讲 bypass， 就是绕过去某个东西。比方说你要绕过这个花 ，I need to take a bypass， OK， 都叫绕道，所以用到这个。心脏绕道手术就叫 open heart bypass surgery。好，下一个是 Catholic， 天主教的 Catholic。Catholic 除了当做天主教的形容词以外，你也可以说 I'm a Catholic。如果你是信奉天主教的，你也可以说 I'm a Catholic。它可以当做天主教徒的意思 ，Catholic。那你说教堂有很多种，如果比方说您到梵蒂冈，到了罗马去看梵蒂冈 ，It's a beautiful Catholic church。或者欧洲有非常多天主教的教堂，科隆大教堂、圣彼得大教堂，那些都是属于 Catholic church。OK， 你后面可以加上 church， 指的那样的 building， 那样的建筑物是属于天主教堂 Catholic church。好，下一个。Awaken, awaken 在这里是动词 ，a w a k e n。那它要过去式，是加 e d， 苏醒过来。那注意一下，我们在课文里面是有一个 from， 从什么的状态下苏醒过来，要用介系词 from。介系词也是一个非常重要的文法小细节。如果你每一次看到有介系词，请你就把它划线，那你就把它一起背起来。Awaken from something。记得我们前一讲有提过英文的配搭词吗 ？Collocation， 什么样的动词配什么样的介系词？你常常注意它，你有注意到这个介系词的存在，你的英文就会很快速的进步。因为我们中文里面没有介系词这种概念。呃，英文是很多的，不同的动词配上不同的介系词，会有不同的意思。那请你注意一下，用 awaken 后面要用哪一个介系词呢 ？From， 从手术的呃麻醉药当中苏醒过来 ，awaken from surgery。好，下一个字是 foot the bill 的 foot，f o o t， 这里 foot。不是脚，所以不可以把它翻译成脚账单。什么叫脚账单？是付款。这个要一起看。Foot the bill。这整个句，整个是一个片语。He how he was going to foot the bill。他要怎么样付款？要怎么样买单呢 ？Foot the bill。OK。下一个字。Bill。B I L L。Bill。是账单，任何的 bill， 你只要在前面，比方说呃 ，water bill， phone bill， 你的电话费的账单，英文怎么说呢？就叫 phone bill， OK？ 
。那有一些常常用的是当做动词用，比方说 ，You can bill me， 你把账单寄给我，那英文就叫 bill me，B I L L 拿来当动词用，就是把账单寄给我的意思 ，bill me。OK， 那也可以当名词，就是 give me the bill。OK， give me the bill， give me the check， give me the bill。好，下一个是 insurance， I N S U R A N C E 是保险，什么样的保险你就在前面加上那个字，比方说健康保险，那就是 health insurance。那如果汽车保险呢？同样的，你要什么保险，就是把你要的那个东西放在前面，后面就加上 insurance。所以健康保险叫 health insurance。那如果汽车保险呢，就叫 car insurance。那如果你要出去旅行，要买平安旅游平安保险，对不对 ？Travel insurance， 任何东西都可以买保险。他们国外有很多很有名的艺人。或者他觉得他的鼻子很珍贵，他觉得他的手很珍贵。有些音乐家他要弹奏呃小提琴的，他要演奏钢琴的，他觉得他的手指头很珍贵的，他就买保险。所以保险这个字不不是只有我们一般能想象到到的那些保险，什么火灾险、地震险、呃房房屋产险，各种险都有人。OK， 甚至有些些艺人觉得他的大腿很漂亮，他应该要保买为他的大腿买保险。有些人觉得他耳朵很漂亮，为他的耳朵买保险。OK， 所以各式各样的 insurance 是想象不到的。这个字很有趣，对不对？那它的动词是 insure。Are you insured？ 是说你有被保险吗？你有买保险吗？那你也可以说 Do you have any insurance？ 任何东西都可以有保险。比方说，你出国旅游，你的行李箱也是有保险的哦。如果你到了机场发现，哎，航空公司把你的箱子压坏了，你可以去请求他们赔偿你。OK， because they are insured。好，下一个是 recipe。recipe 使人烦躁的。你念念看这个音 recipe， 你听起来会很快乐吗 ？recipe 听起来就是不快乐的、不高兴的，就是使人烦躁的。所以我们的英文检定十八讲已经到这里要告一个段落了。希望同学们从这些声音、从这些拼，还有 grammar focus、pronunciation focus， 可以更加认识英文。英文其实是很有趣的，但是一定要把它念出来。你声音出来了，你大概那一种感觉就会出来了。比方说 raspy， 听起来就是不高兴。跟 happy 是差很多的，对不对？ happy 听起来就很高兴，这个 raspy 听起来就不高兴。好，下一个字是 relative， 亲戚 ，relative 跟谁有关系的？好，下一个字 spinster， s p i n s t e r 是未婚的女人，因为现在有很多人未婚。那之前有同学们查字典查到这个字。他在写作的时候写出来了，所以我们这一课把这个字选进来，请同学们不要用这个字 ，OK？ 这个字含有性别歧视，是来骂人家老处女，老处女本身就是在骂人的，所以同学们不要用这个字。那下一个是 perturb， 是慌张不安 ，perturb，OK？、Okay, 念起来也是意思不太好。好，我们英文检定二。全部十八讲的节目到这里结束。我们在这个十八讲里面有非常令人深省的故事，也有大部分涵盖了很多很幽默的，还有一些文化的背景。我们也请 Doctor Culture 为我们做很多的解说。希望各位同学，呃，考试、学业、生命各方面都日增月盛。谢谢大家，我是梁彩玲，祝福大家英检一定零。